അപ്പോൾ യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അപ്പം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വന്തം ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റർ ഓജസ് ബോഡി അതായത് ഐഷർ പ്രോ ചേസിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ഓജസ് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും മോഗ്ര ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാരക്കെ മണ്ഡപത്താണ് അത് കാരക്കെ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്വന്തം ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ സേനാപതി അടിച്ചത് അതായത് ഐഷർ പ്രോ ചേസിൽ നിർമ്മിച്ച മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ഓജസ് ബോഡി നിർമ്മിച്ച മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ബസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടാറ്റ അൾട്രയിൽ പ്രകാശ് ബോഡി എന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതും ഈ ഒരു ഐഷർ പ്രോ ചേസിൽ നിർമ്മിച്ച ഓജസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റിൻ്റെ അതായത് അവർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വലിയ സ്കാനിയ ബസ്സുകളുടെ സെയിം ഒരു മിനിയേച്ചറാണ് അതായത് വലിയ സ്കാനിയ ബസ്സിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ബസ് എങ്ങനെയാണോ സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതും അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്കാനി എന്നുള്ള ഒരു എഴുത്ത് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണാവൂ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓജസ് ബോഡിയാണ് അവർ സ്കാനി ആയിട്ടൊരു കമ്പ കമ്പയർ ചെയ്തും ഈ ഒരു വണ്ടിയെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കി ഇറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ് അതായത് സെയിം ആണ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു സ്കാനിയ ബസ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരാം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്കൊരു നാല് ലൈറ്റ് അവർ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് അതായത് ഈ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റിൻ്റെ ഐഷർ പ്രോ ചേസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ വോൾവോ വൈപ്പർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോൾവോ വണ്ടി സെയിം ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വോൾവോ വൈപ്പർ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ത ഇനി ഒരു കൊമ്പിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കൊമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഫുള്ളി ആട്രിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും വരും എന്നാൽ ഇതിനകത്തുള്ള മിററ് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊമ്പും വരും ഇത് ഈ ഒരു കാണുന്നത് മിറർ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴെ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാം ഒരു മിറർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈഡ് വ്യൂവിന് മിറർ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡ് മിറർ തന്നെയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോണറ്റ് പോർഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ബോണറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രകാശിൻ്റെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ബോഡി ആയാലും നമ്മൾ അകത്ത് നിന്ന് അതിനൊരു ലിവർ കൊണ്ട് പൊക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പൊക്കി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊക്കി ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പ്രകാശ് ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തുകയാണ് അത് താഴ്ത്തി അടച്ചു വയ്ക്കും പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ അല്ല ഇത് അകത്ത് നിന്ന് സ്വിച്ചിട്ട് ഇത് താഴ്ത്തുമ്പോൾ തനിയെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് അടയും അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ പൊക്കി വെച്ച് ഓടിക്കും നമുക്കിപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒതുക്കിയിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് കയറി നല്ല കുറച്ചൊന്ന് എഞ്ചിൻ നടക്കാൻ രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് ഇത് പൊക്കി വയ്ക്കാം അത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടയ്ക്കണോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്കൊരു ഇത് വേണ്ട അതായത് ഡ്രൈവറിന് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് അതായത് സ്വിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊക്കിയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും ഇനി അതിനെങ്കിൽ താ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലൈറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഹോൺ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അതിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലെയറിലാണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ലൈറ്റും രണ്ട് ഹാലജൻ ലൈറ്റും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതിന് താഴെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് കാണാം അതുപോലെ താഴെ ഒരു ഫോഗ് ലാൻഡ് ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രകാശ് ബോഡി കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ
അതുപോലെ ഈ ഒരു വരുന്ന ഫിനിഷിങ് എല്ലാം സെയിം ഒരു സ്കാനിയ ലുക്കാണ് നമുക്ക് തരുന്നതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് പാർക്ക് ലൈറ്റ് കാണാം അതുപോലെ നടുക്കൊരു നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ അതായത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളൊരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം നല്ല രീതിയിലൊരു വലിയ വൈഡ് ഗ്ലാസ്സാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഷെയ്പ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു പെട്ട് താഴെ ഒരു ഷെയ്പ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരൊക്കെ എഴുതാൻ രീതിയിലൊരു ബോർഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാഡർ ഇതുവരെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഓജസിൻ്റെ ഒരു ഒരു എംബ്ലം ബാഡ്ജിങ് നമുക്കിവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഒന്നൊരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ് പാർക്ക് ലൈറ്റുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം നമുക്കിവിടെ താഴെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫോഗിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് കാണാം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെയിം ആണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെയിം ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിക്കി പോർഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്കി പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ഏണി ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏണി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്ക്രൂ ചെയ്താണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു താക്കോലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രകാശ് പോഡിയുടെ ഡിക്കിയുടെ സെയിം ആ ഒരു എന്താണെന്നറിയാം എല്ലാ വണ്ടികളും ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലാണ് ഡിക്കിയുടെ താക്കോല് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന കമ്പാറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു സൈഡ് സ്പെയർ വീലും ഇവിടെ ബാറ്ററിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ വീൽ കാണാം അതുപോലെ വണ്ടിക്ക് നൽകുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ല ഈ ഒരു ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ലഗേജ് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ നമുക്ക് ബാക്കിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലൊരു പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ബി എസ് ഫോർ മോഡൽ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ് അതായത് ഇത് തള്ളാനോ വലിക്കാനോ പാടില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തുറക്കണം അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഷ് ചെയ്ത് തുറന്നു വരും അതായത് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറിനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തുറന്നു വരും ആ രീതിക്കാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ഓജസ് ബോഡിക്ക് അകത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഐസ് രണ്ടാണ് അത് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സീറ്റ് വെച്ചാണ് ഓജസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോഡി അത് സ്കാനിയ മോഡൽ ബോഡി ചെയ്ത് വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് സീറ്റ് വെച്ചും ഏറ്റവും ബാക്കിൽ അഞ്ച് സീറ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടി വി കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ചാർജിങ് പോർട്ട് മൂന്നാല് മൂന്നാല് ചാർജിങ് പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സീറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ ചാർജിങ് പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ആളുകളില്ല അതായത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും കൂടുതലും ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുക പക്ഷേ നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങി ആ ഒരു യാത്ര പോകണം ആ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ബസ്സിനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ട് ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസം ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി അത്രയും കംഫർട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ വണ്ടി കിട്ടും എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പുതിയ വണ്ടിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറച്ച് കംഫർട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് വർക്കും ലൈറ്റ് വർക്കും നമുക്കിവിടെ കാണാം അതുപോലെ എല്ലാ സീറ്റിൻ്റെയും സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫാൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിലൊരു മ്യൂസിക് സി
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ വണ്ടിയുടെ എ സി നമുക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ വണ്ടി എ സി ഓപ്ഷനാണ് അതായത് എ സി ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെ പാനലാണ് ഇവ കാണുന്നത് അതുപോലെ സെയിം ഇവിടെ എ സി കൺട്രോളിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂളിങ്ങും അതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സ്വിച്ചും ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാം അതുപോലെ ഈ ഒരു എ സിയുടെ ഇത് ഇതായിരിക്കും എല്ലാ സൈഡിലും ഫാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ടി വി ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് അതായത് മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ ടി വി അതായത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ടി വി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികം കാണാറില്ല പക്ഷേ സ്വന്തത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വണ്ടി സേനാവതി അടിച്ച വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു ഇത് ടി വി നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി പറയുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കംഫേർട്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട് വെച്ചാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാ നല്ലൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു കംഫർട്ട് അത് ഈ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കംഫർട്ട് തോന്നിക്കെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു ഇത്രയും ലെഗ് സ്പേസ് ഞാൻ എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ലെഗ് സ്പേസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിപ്പം അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ള ഒരാളാണ് കയറുന്നതെങ്കിലും അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കണക്കിനുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ലെഗ് സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയാവുന്നത് ഈ ഒരു സീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓജസി തന്നെ ചെയ്ത ഓജസിൻ്റെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഓജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് നമുക്ക് കാണാം ബ്രാൻഡിങ് അവരെത്രമാത്രം ഈ ഒരു വണ്ടിയെ അത്രയും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ അതായത് ഓജസിൻ്റെ വണ്ടി ഓജസിൻ്റെ ബോഡി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു ബ്രാൻഡിങ് അവർ കൊടുക്കുകയാണ് ആ വണ്ടിക്ക് ആ ഒരു മോഡലിന് നമ്മൾ പ്രകാശിൻ്റെ വണ്ടികൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഓജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡിങ് അത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് നെയിം ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അതായത് സീറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇനി റൂഫിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പാനലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഫിനിഷ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോണറ്റ് ഈ ഒരു ബോണറ്റ് നമുക്ക് അകത്തു നിന്ന് പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രകാശിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ സെഡോൺ വണ്ടിയിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിവർ കാണാം ആ ലിവർ വലിക്കുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് അടക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോണറ്റ് പൊങ്ങി വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം അതിൽ തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ബോണറ്റ് നമുക്ക് താഴെ പോകുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പാസഞ്ചർ സ്വിച്ച് ആണ് നമുക്കിവിടെ എ സിയുടെ അതായത് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ എ സിയുടെ കൂളിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൺസോൾ ഇവിടെ കാണാം അത് ഓണാക്കുന്ന സ്വിച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഈ താക്കോലിട്ട് ഓണാക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ കൂള് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാൻ അതായത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ തണുപ്പ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള സ്വിച്ചും അതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഈ ഒരു കാണുന്നത് നമ്മുടെ എത്ര മണിക്കൂർ എ സി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എ സി നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര മണിക്കൂറാണ് എ സി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എയറിലാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കാണാം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കി ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് പൊക്കി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കുമ്പം ഇത് റിലീസായി ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വലിക്കണം ബാക്കിലോട്ട് അങ്ങനെയല്ല ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ച് ആ ലിവർ വീഴുന്ന രീതിയിൽ ഇടണം അങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആകുന്നത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെയും ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും സ്വിച്ച് ആണ് അതായത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാർ കറക്കി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാനുള്ള ഇതും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതായത് ആറ് സ്പീഡ് ഫോർവേഡും ഒരു റിവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ആദ്യം റിവേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ
സ്ഥലമാണ് സിറ്റിയാണ് ഒത്തിരി റഷാണ് അതുപോലെ വണ്ടി അത്ര സ്പീഡിൽ പോകില്ല ആ സമയത്ത് എക്കോ പവറിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും മൈലേജിന് നല്ലത് നമ്മോടൊപ്പം സ്വന്തത്തിൻ്റെ കണ്ണ കണ്ണൻ ചേട്ടനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെയും ചടവണിൻ്റെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചേട്ടാ ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റിൻ്റെ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇരുപതിൽ ഇറങ്ങി വന്ന സെയിം സൈഡോൺ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലും കൂടുതൽ പേര് അതായത് ഒന്നിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ യാത്ര വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ കുറച്ച് ഓടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആ ഒരു സെഡോണും ഈ ഒരു ഐഷറിൻ്റെ ഈ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റിൻ്റെ ചെയ്സും ഉള്ള വണ്ടി വ്യത്യാസം എന്താണ് അപ്പം വലിയ ബസ്സും ഈ ചെറിയ വണ്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഓട്ടിക്കുമ്പം ഏറ്റവും സുഖം ചെറിയ വണ്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീതിയുടെ കാര്യവും നീളത്തിൻ്റെ കാര്യവും നോക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി ചെറിയ വണ്ടി ഇറക്കുന്നു അത്ര ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലൈലൻഡിൻ്റെ ഇത് അത് സഡൗൺ ലൈലൻഡ് ആണ് ഇത് ഏഷ്യർ ഏഷ്യറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ വണ്ടി ഏഷ്യർ നല്ല വണ്ടിയാണ് ബാക്കി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് മൈലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെയ്സ് വന്നിട്ട് ഏഷ്യർ പ്രോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ബ്രാക്ക് ബാക്കി എല്ലാം എയർ സിസ്റ്റം ആണ് വണ്ടി ഫുള്ള് യാത്രയ്ക്കും നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൺഫർട്ടായിട്ട് ഓട്ടിക്കാം വേറെ ലേ ചെറിയ റോഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ചുരം പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല വൃത്തി ഓട്ടിച്ചോട്ട് പോകാം അവർ ഇതിൽ ചെറിയ വണ്ടി നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് എങ്ങനെ മൈലേജ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ആറ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ ആർ പി എം ആർ പി എം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് കൂടാനും കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആർ പി എം കയറ്റി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറയും ആർ പി എം നമ്മൾ നോക്കി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ആർ പി എം നോക്കി ഓവറായിട്ട് കയറ്റാതെ ഒരു ഇരുപതിന് താഴോട്ട് വെച്ച് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറ് ഒരു ആറ് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റ് ഇപ്പം ചേട്ടൻ ലോങ്ങ് പോകുന്ന ലോങ്ങ് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ലോങ്ങ് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടിയും വ്യത്യാസമല്ല അതായത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് വലിയ വണ്ടി പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ബീൽ ബീൽ ചെറുതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ വണ്ടി പോകുന്ന സ്പീഡിൽ വളവോ കാര്യങ്ങളോ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു കൺട്രോൾ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം വേറെ വിഷയമൊന്നും ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ണം കുറവാണ് വണ്ണം കുറവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിയറിങ് ഇത് ഇത് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം തിരിച്ച് ഇത്തിരി വണ്ണം കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് ഓട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ് തിരിച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല കൺഫർട്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സീറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാബിനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ബാക്കിലോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഓട്ടിക്കാൻ ഒരു നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ആര് വന്നിരുന്നാലും ഓട്ടിക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റി ഓട്ടിക്കും നമ്മളിപ്പോ സ്വന്തം ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ഓഫീസിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഓണർ സുധീർ കക അകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് വണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ഓജസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാവും അതൊരു ഈ ഒരു ഫുൾ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടി ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടി ഇറങ്ങി ഈ ഒരു ബി എസ് വണ്ടി ബി എസ് ഫോർ വണ്ടി അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ഇറങ്ങി വന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി എത്ര രൂപയായി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം
Yeah. 